నమస్తే మంతా హెల్ప్ లైన్ కి స్వాగతం మనం చాలా కాలంగా స్త్రీల మీద వైలెన్స్ కి సంబంధించి స్త్రీల మీద హింస జరగటానికి ప్రధానంగా ఆపడానికి కారణం ఆపడానికి ఒక అవసరంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం పిల్లల పెంపకంలో వివక్ష పోవటం అనేది సరే ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పెద్ద బాధ్యత అలా ఉంచితే ఇళ్లల్లో పిల్లల పెంపకంలో కూడా మన మన బాధ్యత ఏంటి అనే విషయం మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల పెంపకంలో తండ్రుల పాత్ర నుంచి మనందరికీ తెలుసు ఒక అసమాన కుటుంబం నుంచి సమానత్వ భావన పుట్టుకుండా సాధ్యం కాదు తండ్రి తల్లి చిన్నతనంగా చూస్తూ కొడుకు కొడుకుని బయట ఆడవాళ్ళని సరిగా చూడమని చెప్పినా లేదా మీరు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు సమానమైన అమ్మాయిలకు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మటం అసాధ్యం సో ఎటువంటి కుటుంబాలు వివక్షను తొలగించగలవు లేదా వివక్ష లేని పెంపకాన్ని ఇవ్వగలవు అనే విషయం మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దాంతో పాటుగా కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ లీగల్ కౌన్సిలింగ్ కి సంబంధించిన కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు పార్వతి గారు అడ్వకేట్ హరిరాజ్ సైకాలజిస్ట్ సో హర్టాజ్ గారు వివక్ష లేని కుటుంబాలు ఐ మీన్ వివక్షని పెంచని కుటుంబాలు అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వివక్ష ఉంది తప్పకుండా సో ఒక సమానత్వ భావాన్ని పిల్లల్లో పెంపొందించడం వల్ల ముఖ్యంగా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇక్కడ మన సమాజంలో కొన్ని మిస్కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట మనం ఏదైనా చెప్పినా ఆడా మగా అని కానీ మన ఇద్దరు వేరు వేరు కదా ఎట్లా సమానం అంటారు వ్యత్యాసం లేదు అసమానత అసమానత వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు జెండర్ వేరు సెక్స్ వేరు సెక్షువల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే బయాలజికల్ గా ఆడా మగాకి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాలు జెండర్ అంటే ఏంటంటే పెరిగిన తర్వాత ఆడపిల్ల ఏమో జుట్టు పొడుగ్గా ఉంటుంది మగ పిల్లడేమో జుట్టు కత్ తెరుచుకుంటాడు అలాగే ఆడపిల్ల స్కర్ట్స్ చేసుకుంటారు మగ పిల్లలు ప్యాంట్స్ షర్ట్స్ చేసుకుంటారు ఇటువంటి ఏమో జెండర్ అనమాట జెండర్ సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ జెండర్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు బయాలజికల్ వాటి వల్ల వస్తుంది అలాగే వచ్చేసి సోషల్ లో కూడా మనం కొంత ఇంప్రూవ్ చేస్తాం జుట్టు పెంచుకోవడం ఏమి ఉండదు కానీ అందరు పెంచుకుంటున్నారు కాబట్టి పెంచుకుంటున్నారు అలాగే మగ పిల్లలు ఇదే డ్రెస్ వేసుకోవాలని కూడా ఉండవు అందరు మగ పిల్లలు వేసుకుంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా చేస్తుంటారు అయితే పిల్లలు ఏ వయసులో ఈ వాళ్ళ యొక్క జెండర్ ని అవగాహన అర్థం చేసుకుంటారంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు వాళ్ళ శరీరాన్ని అర్థం చేసుకుని పోల్చుకుంటారు అనమాట వేరే వాళ్ళ శరీరంతోనూ తండ్రితోనూ తల్లితోనూ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అన్నదమ్ములతోనూ చెల్లెలతోనూ అక్కలతోనూ పోల్చుకుంటారు పోల్చుకున్నప్పుడు నేను మగ పిల్లవాడిని లేదంటే నేను ఆడపిల్లవాడిని ఆడపిల్లని అనేటువంటి అవగాహన వస్తుంది అయితే ఈ వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అయితే ఈ వ్యత్యాసం యొక్క ప్రభావం మన సైకాలజీ మీద కూడా ఉంటుంది అయితే వ్యత్యాసం మీద ఉన్న ప్రభావం వేరు సోషల్ గా మనం ఇచ్చేటువంటి ప్రభావం మనం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే స్కూల్ పిల్లల్ని యూజువల్ గా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తాం పిక్నిక్ పార్క్ కానీ లేకపోతే జూ పార్క్ లాంటి వాళ్ళకి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళందరూ లాంచ్ చేసిన ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఫ్రీ వదిలేస్తారు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆడపిల్లలందరూ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతారు మగ పిల్లలు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతారు ఎందుకంటే వ్యత్యాసం ఉంది కాబట్టి అయితే వీళ్ళ బిహేవియర్ మనం చూసినట్లయితే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆడపిల్లలు యూజ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ చేసేటువంటి ఆటలు ఆడుతుంటారు మగవాళ్ళు ఏమో శరీరానికి వాళ్ళ యొక్క పవర్ని చూపించే లాంటి గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు ఏమన్నా వాళ్ళకి కష్టం కానీ ప్రమాదం కానీ ఏమన్నా ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఆడపిల్లలు ఏమో వెంటనే వాళ్ళు బాధపడతారు మగ పిల్లలు ఏమో కోపోత్రీకలు అయిపోతుంటారు అనమాట ఆడపిల్లలు అటాక్ చేసే తీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ మౌఖికంగా అనమాట వాళ్ళు దాడి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాయిస్ తోనే వాళ్ళు రైట్ చేసి చేస్తుంటారు మగ పిల్లలు ఏమో కొట్టడానికి వెళ్తూ ఉంటారు ఈ తేడాలు అయితే ఉంటాయి అయితే ఈ తేడాలు తీసుకొచ్చి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసమానతలు చేస్తారు రైట్ ఆడపిల్లలు కూడా ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు సహజంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు వాయిస్ రైట్ చేస్తారు తర్వాత అవసరం అయితేనే శరీరం మన పిల్లలు ఏమో ముందు శరీరాన్ని యూజ్ చేస్తారు తర్వాత అవసరం అయితేనే వాయిస్ యూజ్ చేస్తారు ఈ తేడాన్ని అసమానతలు కింద తీసుకొచ్చి పేరెంట్స్ వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ విపక్ష ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఏంటంటే సోషల్ గా వీళ్ళిద్దరు వేరు వేరే ఉన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చే మా ఆడపిల్లకి ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఆడపిల్ల కాబట్టి ఇలా ఉండాలి మగ పిల్లాడు అయితే ఇట్లా ఉంటాడు వాడు మగ పిల్లాడు కదా అందుకని ఆ పని చేస్తాడు ఆడపిల్ల కాబట్టి ఆ పని చేయకూడదు అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మోడర్న్ సొసైటీలో కూడా కొంతమంది ఈ వివక్షను అధిగమించడం కోసం కొంత మోడర్న్గా తింక్ చేస్తున్నప్పటికీ అప్పటికీ వాళ్ళకి కొంత ఇది ఉంటుంది అంటే ఆడపిల్లలతో కూడా పని చేపిస్తారు మగపిల్లలతో పని చేపిస్తారు అయితే మగ పిల్లలు చికెన్ తీసుకుని పంపిస్తారు ఆడపిల్లలతో ఇటువంటి తేడా సో ఆ తేడాని మొదలు పెడతారు ఇంటి పని బయట పని ఒక అనే ఒక డిఫరెన్స్ ని చాలా సార్లు మొదలు పెడుతూ ఉంటారు
అనేటువంటి అవగాహన కామోస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు వ్యత్యాసాన్ని ముందు వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కూడా అవగాహన కల్పించుకోవాలి భర్త బాగ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ పని పంచుకుంటూ ఉంటారు గిన్నెలు తగ్గడం భార్య పని ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా భార్య బాగుంది భర్త చేయడు ఆమె బాగుండే దాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే కూతురు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట బయటకు వెళ్తామని భర్త పని ఒకసారి భార్య బయటకు వెళ్తే ఇంట్లో పని తను చేయటము లేకపోతే పిల్లలకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయటము టాయిలెట్కి వెళ్తే కిడ్స్ టాయిలెట్ వెళ్తే వచ్చి ఆమె క్లీన్ చేయాలి తప్ప ఇది నేను ముట్టుకోవడం ఇటువంటి అన్ని భర్త చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం వచ్చాయి అనమాట బట్టలు చూడటం ఇద్దరు మనసుకి ఇద్దరు ఆరేసుకోవచ్చు అయితే లోపల అవసరం అయితే దాంట్లో వేస్తాడు మిగతా అంత ఆరేటం ఉంటా కూడా ఆమె చూస్తూ ఉండాలన్నమాట ఇలా పేరెంట్స్ కనుక వాళ్ళల్లో పనులు సరిగ్గా సిగ్గుపడకుండా చేసుకున్నట్లయితే జెండర్ రోల్స్ లేకపోతే ఆ జెండర్ రోల్స్ లేకుండా చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా పిల్లల వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారు అట్లా కాకుండా మనం ఎంత చెప్పినా సరే వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు ఇంకొకటి సమానత్వ భావన కూడా చాలా సార్లు అబ్సర్వ్ ఉంటుందండి చాలా సార్లు ఇళ్లలో కూడా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు సమానం అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా అక్కడ మాత్రమే సమానం ఉంటారు కులం విషయాలు డబ్బు విషయాలు సమానత్వ భావాన్ని అంగీకరించారు తక్కువ కులాలు వాళ్ళని తక్కువగా చూడటం తక్కువ డబ్బులు వాళ్ళని తక్కువగా చూడటం సో దాంతో పిల్లలకి సమానత్వం అనే ఒక భావన అర్థం కాకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుంది అది ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్ చాలా సార్లు ఐ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అండి ఒక కాల్ తీసుకున్నా హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మ చెప్పండి మేడం గారు మేము మెడిసిన్స్ కేసు వేసాం మేడం అయితే పాస్ట్ మెడిసిన్స్ కింద మా కేసు రెండు వేల పదిహేను వేసావు మాకు రెండు వేల పదహారు ఆర్డర్ పడ్డది ఏంటంటే మాకు ఇప్పుడు వచ్చి అమౌంట్ అయితే ఇవ్వట్లేదు మేడం మా హస్బెండ్ అంటే నెలకి పదివేలు చెప్పిన జడ్జి గారు నాకును బాబుకి కలిసి వేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే పదివేలు దాకా పెట్టుకున్నా చెంద అది పే చేసే పరిస్థితి కూడా లేకపోవడం రెండేళ్ళు మీరు వెయిట్ చేయడం అన్ని టూ మంత్స్ అవును మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడం ఒక ఎత్తయితే దాన్ని అమలు పరచడం ఇంకొక ఎత్తవుతుంది అండి గారు రైట్ అయితే చట్టం లేదని చెప్పారంటే మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్వరు కూడా జడ్జి గారు ఆర్డర్ చేయగానే తీసుకోమ్మా మెయింటెనెన్స్ అని ఇంతవరకు ఎవ్వరు మాకు తెలిసి ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు దానికోసం అమ్మా చెప్పండి అంటే టూ అతనికి శాలరీ టూ ల్యాక్స్ మేడం మేము ఆర్టీఎల్ శాతం కూడా పెట్టాము అంటే సరే కదా ఎన్హాన్స్మెంట్ వేస్తే బాగానే ఇస్తారు అని అని అన్నారు కానీ మేడం మా ఒక్క విషయం తల్లి 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 సరే అర్థమైంది కానీ రెండేళ్ల నుంచి మీకు అసలు ఏమి డబ్బులు ఇవ్వలేదా అంటే నెల ముందు పదివేలు చెప్పిన ఒకసారి ఇస్తారు మేడం మళ్ళీ తర్వాత ఇవ్వట్లేదు మెయిన్ ఏంటంటే మా అడ్వకేట్ గారు నా కేసు అటెండ్ అవ్వట్లేదు మేడం ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నాలుగు వాయిదాలకి రావట్లేదు అతను అర్థమైంది ప్రాబ్లం అర్థమైంది ముందు ఏం చేయాలి మీకు మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఆ భర్త కట్టని పక్షంలో ఆ మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ ప్రకారము డబ్బులు కట్టించేలాగా ఒక ఎక్స్క్లూషన్ పిటిషన్ ఒక క్రిమినల్ ఎంపీ వేసుకోవాలి కోర్టులో పదకొండు నెలలకు ఎంత మెయింటెనెన్స్ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ మెయింటెనెన్స్ కట్టలేదని చెప్పేసి ఇప్పించమని అడగాలి దాంట్లో వాళ్ళకు నోటీసులు ఇస్తారు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు కోర్టుకి డెఫినెట్ గా వచ్చిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కట్టమని జడ్జి గారు అడుగుతారు మెయింటెనెన్స్ కడతావా లేకపోతే రిమాండ్ చేయమంటావా అని చెప్పేసి కూడా అడుగుతారు ఈవెన్ డీబీసీ కేసెస్ లో కూడా చేస్తున్నారండి కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు బెడ్ బార్గెయిన్ చేస్తారు సగం సగం కడతా మనం రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో అది జనరల్ గా జరిగేటటువంటి పద్ధతి ఇంకా అతను కోర్టుకు హాజరు కాకుండా ఉన్నప్పుడు అరెస్ట్ వారెంట్ కోర్టు వాళ్ళు జారీ చేసేవాళ్ళు పరిస్థితి మీ అడ్వకేట్ కోర్టుకి వెళ్ళాలమ్మా ఒకవేళ వెళ్ళని పక్షంలో బహుశా మీరు ఫ్యామిలీ కోర్టులో వేసుకున్నట్లు అనుకుంటున్నా నేను మీరే వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అడ్వకేట్ గారు ఆ మెయింటెనెన్స్ లో అరేస్ పిటిషన్ వేసింటారు వేసిన తర్వాత అదర్ సైడ్ రావాలి అరేస్ గ్రాంట్ చేయాలి ఒకవేళ అడ్వకేట్ దాని పక్షంలో మీరే వెళ్ళండి ఇంత బాకీ ఉన్నారు కట్టలేదండి కాబట్టి పిటిషన్ వేశామని చెప్పుకోండి అంత మీరు చెప్పుకోని అవసరం లేదు ఆ పిటిషన్ రాగానే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అరేస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్ అని వాళ్ళు వస్తారు రాని పక్షంలో అరెస్ట్ వారెంట్ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి మెజిస్ట్రేట్ ని అడగాలి అడిగినప్పుడు జడ్జి గారిని మెజిస్ట్రేట్ ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇవ్వండి అన్నప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ మీ లారీ గారి దగ్గర వెళ్ళి దానికి సంబంధించినటువంటి వారెంట్ గురించి కోర్టులో వేసుకోవాలి ఒక పిటిషన్ వేసుకోవాలంటే ప్రాసెస్ కట్టాలన్నమాట అంటే అరెస్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఒక ప్రాసెస్ కట్టాలి అది నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ పోతుంది అప్పుడు అరెస్ట్ చేసుకుని వచ్చి నెక్స్ట్ డేట్ లో వాళ్ళని కోర్టులో ప్రజెం
मेरिंगो को तंगारो क्रिमिनल आर्ट्स वेस को ना मुझे पैसे से हाई कोर्ट का पुल चेस को ना इतना भी लो आ कटने ट्वेंटी आ ग्रैंड चेस में ट्वेंटी अमाउंट तकोगा उन्हें दें जब पैसे ये क्रिमिनल आर्ट्स से लो वरना जगारो पैर को पहने कोर्ट लो फर्स्ट हेयरिंग को ना राउट लगी टेबल काल में बना गौरव काबूटा सागर मामले को वाल करता है, कटने पर डिपॉजिट चेंज में जाता है, लोगों को क्या डिपॉजिट चेंज में डालना मटा, आलू उड़ते इसको डाउन कर शुरू करने, इन्हें थरावत ये कोर्ट लो, मेरे मल्ला पौरा टाइम चेस्ट में उन डाले हाई कोर्ट लगे मल्ला रावली, मल्ला वायदा करावली, अदर से काउंटर भी कंपलसरी तीस कोच चंडी इतने इंडियन के दिंगा कट्टल ये दो अन्ना रो तभी पर चाहिए ये में तीस को लेते बिजनेस में ऑफिस रख लेटर पॉवर अन्ना कोड़ा कोटला मानो मेंहेंस पुटेशन बेस को नहीं रेप्स ऑफ मेंटेनेंस पुटेशन बेस को नहीं अतं दान पक्षम लो अतं नेटो रवच्चे आवकाशन लेन पक्� हेलो हेलो नमस्ते 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 � हाँ मैडम मैं मिसेस वेली के लिए मैडम मिसेस वेली के लिए ओके राइट आउट मैडम मेरे टीवी जो स्मार्ट लड़ते हैं मेरा मेरे टीवी जो स्मार्ट लड़ते हैं मेरे प्लीज मिला टीवी तीसरे से स्मार्ट लड़ने दे हाँ मैडम चप्पने अजी पक्का नहीं माँ माँ मिसेस वेली के लिए टीवी के लिए मैडम ओके माँ प्रेजेंटे� आप परवाह तो मेरे मल्ली स्टेशन की स्टेशन के लिए केस पेटर मेरा हूँ। ओके। अगर टू लाख टू फिफ्टी थाउजेंड रुपए वगैरह तो इतना नहीं है चिपका मेरा। आप ऐसे रहा था। ओके। अरे इन मेरा बहुत चिपका मेरा। मेरे पिल्ले लोग ना रहने? एक पिल्ले लोग मेरे। अहां इन दिक्कतें पे आ रहे हो? अम्मा की अफेयर है मेरा माल मेरे इजी हो रही है जो कोटर गए नहीं होता हमारे इच्छना फिर बंपर आफर नहीं हम कुटिया है सो साउंड है मिला ऐसे ही लोग माय वेल्पे इन नेट में ऐसे ही लोग मारे ना मेरी ये दो करके गांव गिंग्स इन सिंटर को दांत तो नहीं वेल्पे इन्होंने आ वेल्पे इन वेल्पे इन वेल्पे इन वेल्पे इन वेल्पे इन वेल्पे � आपराधिक क्रमण कोर्ट लो केस वेड में रहेंडी आर ऑफ़ ओनली डेटे केस फाइल जैसे हम कुंटु नारु ये मार्गम साके के क्या रफ़ाय आउट हम डांट लो तब अटे आर एंटे ने आड़ी गया रो धन चूस को नहीं मेरे एंटे बोल दो धन मार्टर को नहीं अंतर तो अधोद्रिच कुटे बाउंड तुम्हीं ऐंटे के टे मेरी � Salah hari cinta ramu marsi ke India, alag rado apa dahulu ke India ini kan tu. Ini kan tu orang ko ideal berarti ni, ni jauh tu ideal lagi tu. Ini kan tu. Ah, ah, ah. Ada cara cina, apa tu tu? Apa tu tu? Ini ni lapuk leh tu mungkin kapra ni kalau mana case case ni tu, matra na, adi polis case ko adu ini ada, adi polis case polis case, ini case ini case. Ini kan orang awal ni maintenance tu, dewi sel matum ni sebab kasih mungkin kapa tu. Ini tu tu, ini awak orang ni full stuff beti, alam ni ichi settle jas kundi. Okay, next kali ni hello. हेलो हेलो कॉल रहा है ओके गोइंग बैक टू द फर्स्ट सब्जेक्ट सो इन दिनों 
ఫాదర్స్ రూల్ ఏంటి అమ్మాయిలు మధ్యలో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే పిల్లలు మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లైనా సరే మదర్ సెంట్రిక్ గా పెరుగుతారు ఎందుకంటే బయాలజికల్ గా మదర్ నుంచి వచ్చారు మదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గానీ అన్ని అటాచ్ అయి ఉంటారు కొంత ఎదిగిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళినా సరే ఇమోషన్ ఎక్కువ మదర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటారు అనమాట బాయ్ అయినా గర్ల్ అయినా సరే ఈ తర్వాత పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఈ మదర్ తో అటాచ్ అయినటువంటి బాయ్ ఇంకొక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాడు అలాగే ఈ మదర్ తో అటాచ్ అయిన గర్ల్ ఇంకొక అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తాను ఇక్కడ తేడా ఉంది అనమాట ఈ మదర్ తో అటాచ్ అయినంత వల్ల ఫీమేల్ తో ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇతను తెలుసు అనమాట ఫీమేల్ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫీమేల్ దగ్గర ఎట్లా షేర్ చేసుకోవాలి దాని వైఫ్ దగ్గర తనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఆడపిల్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫీమేల్ చక్కగా మదర్ అర్థం చేసుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి సడన్ గా ఒక మనవాడితో పక్కనే ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాడు అతనితో కాపురం చేయాలి అక్కడ డిఫికల్టీ వస్తుంది అనమాట సో అప్పటి దాకా తల్లి అన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది దీనికి ఉండేటువంటి బయాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది హస్బెండ్ వచ్చేసరికి ఏమీ అతనికి అవగాహన ఉండదు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈయన చెప్పినా సరే అతను అర్థం చేసుకునే స్థితి ఉండదు ఇక్కడ ఆమెకి అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట కష్టమవుతుంది అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆడపిల్లలకి ఖచ్చితంగా తండ్రి యొక్క రోల్ ఉంటుంది మన పిల్లలకి లేకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ జెండర్ ఉంటుంది తల్లి కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు అంటే అంటే సేమ్ జెండర్ అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది తన అదే జెండర్ కాబట్టి ఆపోజిట్ జెండర్ యొక్క కష్టాలు కానీ ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాలని ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో కొంత కాలం మూవ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక తల్లి ఈ అమ్మాయి వచ్చేసరికి తల్లితో అటాచ్ అయ్యి ఉండి పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఒక్కసారి వెళ్ళి అలాగే ఆడపిల్లల్లో ఉన్నటువంటి అంటే అన్ని రక్క చెల్లెల్లో ఉంటారు అప్పుడు కూడా వెళ్ళి కాపురానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఎమోషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని తండ్రి ఖచ్చితంగా ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు తన టైం ని స్పెండ్ చేస్తూ ఉండాలి సో పూర్తిగా తల్లి కోవ లేకుండా ఆమె తీసుకుని బయటకు వెళ్ళటం ఆమెతో మాట్లాడటం ఆడించటం తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కలిసి ఆమెతో టైం స్పెండ్ చేయటం ఇటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో తండ్రి లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఆమెకి ఈ మగవాళ్ళతో ఎట్లా మూవ్ అవ్వాలి అనేటువంటిది అర్థం కాకపోవడం వల్ల రేపు మ్యారేజ్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అలాగే వచ్చేసి సహజంగానే ఆడపిల్ల తండ్రి పట్ల అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట మన పిల్లలు తల్లి పట్ల అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ కనుక ఒకవేళ తండ్రి కేర్ తీసుకోకుండా ఎమోషనల్ కేర్ తీసుకోకుండా తన జాబ్ అను ఇంకోటి అను తను టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఇంకేమవుతుందంటే ఒక విధమైన ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుంది ఆ తర్వాత టీనేజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా మగ పిల్లలు కొంచెం కేర్ తీసుకుంటున్నట్టు అనిపించిన సరే వెంటనే అతనికి అట్రాక్ట్ అయిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి దాంతో పాటు ఇంకొక అంశం కూడా ఉందండి చాలా సార్లు తండ్రులు ఇళ్లలో సమానత సమానత్వం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం తమ భార్యలకి స్వేచ్ఛ అవసరం లేదు ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్కూల్ కానీ తమ పిల్లలకి ఆడపిల్లలు కావాలనుకుంటారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కాంటాక్ట్ వీళ్ళు ఆన్స్ ఆన్సర్ తీసుకుని ఒక కాల్ తీసుకుని లాస్ట్ కాల్ హలో 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 చెప్పండి హలో చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి <laughs> ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీరు విజయవాడ చూసి అర్థమైందండి ఓకే ఆమె భర్త ఎప్పుడు ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఈసారి వెళ్ళిపోయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎన్ని ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా తెలియదు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఉన్నారు బట్ భర్త సైడ్ వాళ్ళకి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనారోగ్యంగా ఉంది ఏం చేయాలి భర్త వేరే బోర్డ్స్ ఆవిడకు తెలియదు కాబట్టి ప్రయత్నాలు చేసే ఉంటారు ఎందుకంటే భర్త ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు చొప్ప పెట్టకుండా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అతను ఆచూపు తెలియనప్పుడు తర్వాత అతనికి రావాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ వాటి పైన భార్యకు సంతానానికి మాత్రం హక్కు ఉంటుంది ఇప్పుడు అత్త మామ ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు చేయవలసిన ఒక మిస్సింగ్ కేసు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫైల్ చేయండి ఈ రోజు రేపు పొనజి గారు ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి గురించి ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం కోర్టును ఆశ్రయించినప్పుడు కోర్టు వాళ్ళు వెంటనే మిస్సింగ్ కేసు ఫైల్ చేసేవా ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకోవడా మీరు తగిన న్యాయం చేస్తారు అంటున్నారు కాబట్టి అది ఇవేటబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి అర్జెంట్ గా ఒక మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చేసేయమ్మా పెట్టేసిన తర్వాత మీ అత్తగారికి మామగారికి నోటీసులు ఇవ్వండి మీ అబ్బాయి కనిపించకుండా పోయినారు మీకు తెలిస్తే వేరే బోర్డ్స్ మాకు తెలియజెప్పండి లేకపోతే మేము అప్రాపరేట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము ఈ లోపల ఇతనికి ఆస్తి 
లో చెందవలసినటువంటి వాటా ఉంటే మాకు మా పిల్లలకు అప్పు చెప్పండి అని చెప్పేసి ఒక లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వండి దానికి రెస్పాండ్ అయితే మంచిదే రెస్పాండ్ కాని పక్షంగా మీరు ఏమో మీరు పేదరికం ఉన్నారంటున్నారు కాబట్టి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి వెళ్ళండి ఆ అథారిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ లో మీరు నమోదు చేసినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకుని అక్కడ సబ్మిట్ చేసి మా అత్తగారి మామగారి అడ్రస్ రాసి బ్రీఫ్ హిస్టరీ రాసి అక్కడ వాళ్ళకి అప్పు చెప్తే వాళ్ళ అత్తగారిని మామగారిని పిలిపిస్తారు పిలిపించినప్పుడు నిజంగా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయినారా లేకపోతే అత్త మామలతో అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి మనకు తెలుసు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆచూక అనే విషయం బయటపడుతుంది దాన్ని బట్టి తగినటువంటి యాక్షన్ చేసుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది తీసుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి అట్లాగే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక మిస్సింగ్ కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేయించుకోండి విజయవాడ డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి అంటే కృష్ణా జిల్లాకి మచిలీపట్నం కాకపోతే అండి విజయవాడలో కూడా ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉంది ఫ్యామిలీ కోర్టు కు సంబంధించి కూడా విడిగా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి తల్లి కూతురు ఇది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కాదు ఇది ఏంటంటే రేల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనమాట ఆమెకి బాగా చదువుకోవాలంటుంది పెళ్లి పిల్లలు బాగా చదువుతుంది పెళ్లి తీసుకుని తను చదువుకోవాలని కోరిక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏం అవసరం లేదు ఇంట్లో కూర్చో పిల్లల్ని కాను లేకపోతే మా సీరియల్ చూసుకుంటా ఉండాలి బలవంతంగా సర్ప్రైజ్ చేసేసి ఆమె నమ్మిస్తాడు తర్వాత కూతురు పెట్టిన తన కూతురు పెరుగుతున్నప్పుడు నా కూతురు నాది చదివిస్తా ఇది చదివిస్తా అని చెప్తుంటారు అప్పుడు ఆమె మనసు చెప్పుకున్నట్టుంది అనమాట నేను ఇంత బాగా ఉండి నేను చదువుతానంటే కనీసం ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు వచ్చేసేసి కూతురు ఇంత ఇంత చదివిస్తా అంటున్నాడు అని ఆమె బాధపడుతుంది అలాగే వచ్చేసి ఈమె ఇరవై నాలుగు గంటలు సేవ చేస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను బాగా ఒక కూతురు చేత ఏమైనా పని నేర్పిస్తానికి కూరగాయలు కొప్పిస్తా నా కూతురుతో ఆ పని చేపిస్తావా అని చెప్పి సీరియస్ అయిపోతుంట ఇది రోల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనమాట అంటే ఇతనికి ఒక అహంకారం ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఆధిపత్య దూరం నుంచి వచ్చింది ఈ మెయిల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎట్లాంటిది మెయిల్ ఆధి డామినేషన్ ఎట్లాంటిది ఇది కూడా అంతే అనమాట నాకు ఆధిపత్యం ఉంది ఇందులో నా వాళ్ళు నువ్వు ఏమో నా సార్ ఏంటి అన్నట్టుగా తన యొక్క దృక్పథం ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ఈమెకు మాత్రమే ఏమి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వదు అలాగే వచ్చి సేవ చేస్తూ ఉండాలి తన పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ మాత్రం పని ఏం నేర్చుకునే కూడా ఏమి చేయలే కూడా వాళ్ళ నుంచి ఏ మాత్రం చిన్న ఇబ్బంది కల్పించినా సరే ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి భార్య మీద నెగిటివ్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అట్లాంటప్పుడు ఐ థింక్ దాట్ విల్ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్ డెఫినెట్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ సొసైటీలో అభ్యుదయ భావాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ అభ్యుదయంలో ఎంత అభ్యుదయం ఉంది అంటే చెప్తుంటాను ఈమెన్ ఏ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ కానీ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ సిద్ధం అంటారు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ లో ఏ క్యాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మళ్ళీ అప్పర్ క్యాస్ట్ లేకపోతే విధి మీద లేకపోతే ఎవరు ఎవరు అని చూసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మనం ఏమైనా అన్ని పెళ్ళి ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పెళ్ళి బట్ అతనికి ఎంత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఉందో చూసుకోవాలి కమిషన్ మేనేజర్ గారు సార్ చెప్పిన దాంట్లో ఏంటి సార్ చెప్పారు కూతురు పనిచేస్తేనే ఒప్పుకోరు భర్తలు మారినే పని చేయని చెప్పేసి అంటుంటారని మనం గమనిస్తే కోడల పైన కూడా అదే ప్రేమ ప్రదర్శిస్తున్నారండి మనం గమనిస్తే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ కానివ్వండి ఫోర్ నైన్టీ ఎయిటీ కేసెస్ కానివ్వండి ఏ కేసు లో కూడా కోడలు ఎక్కువగా మామగారు పైన కంప్లైంట్స్ చేయరు మా మామగారు నన్నే సపోర్ట్ చేస్తారండి మమ్మల్ని ఏం పని చేయని మీరు బాగా చూసుకుంటారు అతని నుంచి మాకు ప్రాబ్లం అని చెప్తారు అంటే ఈ రోల్ అన్నది ఆధిపత్య రోల్ అనేది కోడలు పట్ల కూతురు పట్ల కూడా చాలా మంది చూపిస్తున్నారు అన్ని కేసెస్ లో కూడా ఏ వన్ అత్తగారే చేస్తారు భర్త అత్తగారే తర్వాత ఆఖరి రోజు మామగారి గురించి చేస్తారనమాట అందరు చెప్తారు మామగారు చాలా డమ్ అండి ఏమండి ఆయన బాగా ఆయన చేసుకుంటూ పోతుంది సైకలాజికల్ గా ఫీమేల్ మేల్ నుంచి ఎమోషనల్ కేర్ కోరుకుంటుంది అనమాట అయితే కొడుకు మీద ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కొత్త అమ్మాయి వచ్చి అతని యొక్క ప్రేమ తీసుకుంటున్నప్పుడు నాకు చాలా సినిమా తీసుకుంటున్న జలస్ వస్తుంది అనమాట నా మామగారికి ఆ ఇబ్బంది ఉంది ఇంకోటి అపోజిట్ జెండర్ కాబట్టి అటోమేటిక్ గా ఆమెతో మంచిగా చూసుకుంటూ కథలు చెప్తూ అలా మీద అమ్మని చెప్తాడు కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది ఉంది మరీ మరీ జరుగుతున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హెర్ రాఘవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పార్వతి గారు ఇవాళ హెల్ప్ లైన్ రేపు మారం సింగం మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ టీవీ